mình sẽ bài bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc máy iPhone 10 à, mình upgrade từ iPhone 6s so, mình nhiều thế hệ rồi nhưng mà tại vì nó không có gì đặc biệt nên mình cũng không có mua bây giờ chiếc iPhone 10 thì mình nghĩ nó sẽ đặc biệt hơn tí nên mình mua à, mình quyết định là mình sẽ upgrade ok bây giờ mình sẽ mở chiếc máy này ok À, mình chỉ mới mở cái hộp bên ngoài thôi Đây. iPhone 10 Đợi sao mới 4 gì Đừng có cho... Có thấy không vậy? Sao mới 4 gì Mình chả bây giờ xài hết 64 gì cả Chính xác là mình không bây giờ xài được cả 32 gì nên à, cái này đủ cho mình rồi Ok Lần này mình không có làm dạng như xử lý âm thanh Chứ mấy lần trước mình chỉ là quay chơi cho vui thôi Nên khá là thực tế Không có cầu kỳ gì cả. Không có thời gian làm những chuyện đó nữa à, Một đống giấy có gì vậy? Uh, yeah. Thì đây nó hướng dẫn sử dụng Face ID Chắc mình chắc mình sẽ cần phải Coi một tí để set up Tại vì mình chưa bao giờ sử dụng cái này cả à, Mình chưa bao giờ sử dụng cái tính năng nữa cả mm, Tap to wake okay, 3D touch Volume button, bring silent switch Off oh, as less Alright And Ooh, okay Nhìn cái tượng Airbot nhưng mà thật ra chỉ là à, Khá là lừa tình à, Giờ đây có một đống dây và một cái đông gỗ để chuyển từ đầu lining sang Hết vào bình thường sau đó là dây sạc lightning à, như cũ và một cục sạc y chang như cũ chả gì đặc biệt Ủa, cái phone khá là đã à, cái điện thoại cũ mình rồi ok đây là bản 6s plus thì cũng tương tự như từ 6 đến 7 thôi Không chả khỉ gì 6 đến 8 chứ à, Thì các bạn có thể thấy Thì thật ra là cái, cái 6S Plus của mình nó có một cái uh, Cái case bên ngoài Mà anh thấy cái case chắc nó cũng uh, Cũng nhô ra một tí mà cũng không Không đáng kể lắm Mình đại loại là nếu như cái phone 10 nó nằm trên cái Phone 6 đến 8 thì nó như thế này Các bạn có thể thấy là nó lội ra một khúc à, Thì các bạn có thể trừ đi nguyên cái phần phía trên Từ cái viền màn hình cũ của bạn lên phía trên này Nghĩa đó là cái phần dư so với lại iPhone 10 Và đương nhiên là có một cái viền bên ngoài nữa à, Chiều dài và chiều rộng đều nhỏ hơn so với lại nguyên cái plus trước mà màn hình thì bự hơn màn hình rõ ràng là bự hơn ok bây giờ mình sẽ boost up này lên cái quỷ này không phải oh, nó là nó là nút power cái nút cũng thay đổi một tí thì phải nghe đồn là thế à actually chả có gì thay đổi cả trang như cũ chứ có cái là nó bự hơn thôi thì nó nói ở đây là press and hold to turn on iPhone or activate Siri thì nếu như các bạn giữ cái này à, bạn giữ cái nút phone power thì nó sẽ mở Siri lên cái bà phụ trợ à, nếu như các bạn bấm một lần thì nó sẽ ngủ hoặc là mở cái máy lên 
bấm hai lần thì sẽ uh, kích hoạt Apple Pay tính năng trả tiền. Okay. Mình nghĩ chỉ có cái nút thơm là nó thay đổi. Còn ngoài ra chả cái gì cả. Ok. À, sử dụng thế nào đây? Nếu mình làm như thế này thì chắc các bạn thấy thấy không ta? Chắc là thấy. Không thấy thì đáng chịu chứ mình cũng không biết làm sao rồi. Để coi. If you have an iPhone or iPad running iOS 11, bring it nearby to sign in automatically. Sure. I hold your new iPhone up to the camera. And I'm going to take the phone of mine. Đó, bạn chiếu cái camera của cái máy cũ của bạn để cho nó nhìn thấy cái iPhone mới Thì nó sẽ tự động nó xin Keep the iPhone near your new iPhone while your information is transferred Nó đang, nó đang à, đồng bộ hóa cái dữ liệu từ máy cũ của mình sang máy mới Rồi nó hỏi mình đăng cái passcode vào uh, Passcode đâu quá thì lâu quá không rời uh. Okay. Setting up the iPhone. Tôi luôn phải giữ cái máy này gần cái máy kia. Wi-Fi. Thì mình làm cái này quay cho vui mình không có edit gì cả nên chắc chắn là nó sẽ khá là lâu à, nếu các bạn đợi lâu thì có thể bấm cái nút trên YouTube để cho nó đi qua cho nó nhanh thì tổng quan cái máy này các bạn có thể thấy là à, mình không có cái iPhone 7 hay 8 gì cả nên chắc chắn nó sẽ thay đổi nhưng mà cái cục mà ở trên iPhone 7 hay 8 cái camera này thì nó nó chỉ là quay ngang lại vậy thôi Nó quay dọc xuống vậy thôi à, Ở đằng sau máy thì nó không còn bật cái chữ sản xuất gì nữa Chỉ có một cái dòng chữ iPhone thôi Đây là cái đường Cái knot mà mọi người thường nói Cái bây giờ mình thử set up cái Face ID One can recognize the unique three-dimensional features of your face to unlock automatically. Okay, whatever. The setup face ID for this position, your face in the camera frame. And move your head in circle. Bỏ cái đầu vào và quay vòng vòng. Okay. Rồi. Mình đang có cái camera trước mặt nên hơi bị khó Tại sao mày không nhìn thấy? À, khó khăn hơn mình tưởng gì? Mình phải đi theo cái đường viền màu xanh dương ở trong này Để giảm ảnh mày Ok à. Ok, để mình bỏ cái phone ra đi Phải đi, mình tưởng nó sẽ xinh qua cái này chứ Nó sẽ xinh từ máy cũ rồi Tại sao nó không làm thế nhỉ có thấy là dưới này y chang như những cái đầu bẫy thì không có headphone jack nữa không có đầu gắn headphone nữa cảm giác máy thì mình thấy là nó khá là chắc chắn và nó 
cảm giác nó premium hơn nó cái máy các máy cũ uh, you can use iCloud backup choose auto backup Cái bây giờ mình sẽ backup cái máy của mình từ um, từ laptop Ok, tụi mình vừa mới uh, chuyển dữ liệu từ máy cũ sang Hey Siri Not you Siri Hey Siri It's a uh, tiếng từ cái máy cũ của mình Con này nó lạnh chanh ghê Hey Siri Hey Siri, how's the weather today? Hey Siri, it's me. Thật ra thì mình cũng chả mấy dùng cái này tại vì cái con này nó khá là dở hơi so với lại Google Assistant. Nghĩ Google làm cái này tốt hơn rất nhiều. Thật ra mình cũng đã tới một cái ngưỡng mà mình cảm giác là Google làm Android bắt đầu tốt hơn iPhone về mặt um, software của nó và mặt phần mềm của nó chỉ có điều uh, Apple tất nhiên vẫn thắng Google về chuyện uh, làm phần cứng và đến bây giờ thì cái phần mềm nó chưa thực sự là quá khác biệt lắm nhưng mà mình nghĩ năm sau có thể nếu như tiếp tục cái đà phát triển như thế này Apple không có gì phát triển đặc biệt và iPhone thì phát triển nhẹ Bạn thấy rồi đó, 3, 4, 5 Mình không upgrade khoảng 2 đời rồi Hồi đó lúc nào mình cũng upgrade bạn mới cả à... Còn của Google thì nó Phát triển nhanh hơn là rất là nhiều Về mặt phần mềm Swipe up from the bottom edge, alright Bây giờ nó chỉ mình cái cách để mình swipe thì không còn cái nút hôm nữa để mình phải phải lia cái ngón tay ở đây right, Quickly asset control Thì mình muốn làm cái control Muốn, muốn uh, vô cái control center thì mình chạm từ bên phải xuống bây giờ swipe up giờ mình đang có một đống app thì nó sẽ đào xuống à, tại vì mình mới xin với lại trong uh, máy laptop của mình bây giờ mình sẽ set up một tí mình sẽ quay lại sau mình vừa mới tháo cái miếng đằng sau ra các bạn có thấy nó kẹp nó mặt kính và nên cái vân tay khá là dễ bám ở đây thì mình cũng uh, dán một cái miếng uh, lên cái màn hình này cái miếng uh, protector cái uh, miếng bảo vệ uh, lên màn hình cái miếng này nó, mình, uh, nó là một cái kính và nó che phủ hết tất cả cái màn hình mình thấy nó rất là tốt mình rất là thích uh, những cái kính bao bì như thế này thì nó là kính mình cảm giác là y như xài màn hình thật vậy chứ không phải là như cái mấy cái miếng uh, nhựa xài cảm giác nó không có đã và cái touch của nó nó cũng không có chính xác bằng như dùng kính này đây là một cái kính còn lại Rồi thấy là nó có nguyên cái viền đi hết tất cả các màn hình và cho cái cảm giác Y như là không có nó đó vậy đó Ok Còn một cái nữa cho các bạn xem là Mua hai cái cây sau đây Cái cây chính hãng của Apple Còn một cái nữa thì mình mua một cái cây sẽ trên i7 à, Thì mình thích cái cây sẽ hơn Mình mới mở nó ra tí Mình mua có 20 đồng thôi rẻ hơn cái cả cái case của 
Apple thật ra các bạn một cây sự của Apple mà trên eBay cũng rất là rẻ có mười mấy đồng mười mấy hai chục đồng à, thật ra tính luôn tiền shipping từ cả hai cái bằng nhau đó chẳng có gì khác biệt rồi à, cái cây gì giống như cái cây cũ của mình gần giống thôi nó không phải cùng hãng này giống như là đồ đồ hơi bị replica một tí đồ kiểu bắt chước cây cũ của mình là uh, element case thì các bạn có thấy cái cái bên ngoài ở đây nó bằng uh, nó bằng uh, aluminum mình làm rất rất là nhiều nó bằng kim loại rất rất là nhiều lần mà mình xài máy kiểu như là mình quăng không à. chính nghĩa là mình quăng rồi mình mỗi lần tập thể dục mình cứ quăng xuống dưới đất quăng xuống dưới đất à, nên mình thích những cái cây có cái bảo vệ chắc chắn hơn một tí nhưng mà nó vẫn ôm cái máy à, nhìn nó mạnh mẽ chắc hơn bây giờ mình sẽ bỏ nó vào cái cái máy mới mình vào cây này các bạn xem nó như thế nào nghe tiếng là nó <cười> kim loại thật sự khi mà nó rớt xuống Okay. Bỏ nó vào. Ui. Yeah, có những chạy. phải nghe có tiếng click như thế Đấy. wow chuẩn khá là thích Đó, cái là cái à, tại sao nó có ba cái dòng chữ vớ vẩn như thế này uh, top class high quality aviation yeah em nhí Uh, digital camera ai chả biết cái này là cái camera đâu cần mày ghi à, nói chung mình rất thích cái case này chỉ có điều nó ghi ba cái dòng chữ uh, khá là vớ vẩn lên đằng sau nhưng mà thật sự thì cũng chắc là cũng khó nhìn thấy uh, kính cái cái mặt sau của các bạn sẽ được uh, nó 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 chầm suốt nói chung các bạn có thể thấy cái màn hình cái 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 mặt kính đằng sau hai bên là kim loại và nó rất là nhỏ gọn ok tất cả chỉ có thế thôi thì bây giờ sẽ cho các bạn thấy là nó nhận diện mình như thế nào đó mình chỉ cần chia cái mặt mình vô thì nó sẽ mở ra liền mình không cần phải làm gì cả đấy, bỏ mặt eo, xoay lên, ok, còn để dùng coi, xoay ra ngoài, còn nếu mà mở thêm tab thì sao? Ok, bây giờ mình muốn chuyển lại cái audio, cái phần mềm iTunes hồi nãy mình chỉ cần làm như thế này ha ok rất là giữ giữ một tí kéo vuốt lên mình vẫn chưa quen các bạn mình vẫn chưa quen mình mới mình mới coi một tí thôi nhưng mà nó cũng khá là nó khá là nó khá là tự nhiên nên mình cũng đoán thôi chứ mình cũng không nhớ là hồi nãy đó là nó ghi cái con khỉ gì chậm cả À, cần vuốt lên chuyển qua phải còn tắt tát thì như thế nào tắt tát cái đồn là cái cái công đoạn dở hơi nhất à, có thể vuốt ra không không thể vuốt được à, hình như mọi người nói là cái này làm khá khá là ngu tại vì không có thể vuốt lên để cho nó đi được để cho nó biến mất được tại sao thì không làm như thế nhỉ ok mà các bạn phải giữ sau đó rồi vuốt 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 giữ như thế nào mà nó ra được cái nút uh, 
à, kiểu là từ bỏ delete chả biết dùng từ gì quá gì ừ nếu mình nói chung là như thế thôi không có gì đặc biệt cả còn à, ừ, còn một cái nữa camera camera thì để xem 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 là nó có cái gì Đấy. Um, mình thử thu tiếng cái máy này rồi lòng vào xem ok lát like mình sẽ cắt cái phần này ra rồi mình bỏ vào cái video này cho các bạn nghe thử coi là cái chất lượng âm thanh nó như thế nào um, đây các bạn thấy mình quay bằng một cái máy micro four third chứ không cũng không phải là hẳn là loại DSLR chuyên dụng gì thì cái máy này nó không có nó không có quay âm thanh chuyên dụng gì cả cái, 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 cái âm thanh của nó cũng bình thường khá hơn cái máy iPhone được tí ok à, đó là tiến các bạn thấy mình à, chuyển cũng khá tự nhiên mình không có cần thật sự là phải học hỏi cái gì mới cả nó không có yêu cầu cái cái mức độ học hỏi mới cho cái máy này lắm bởi mọi thứ mình dùng thì nó thì nó một cái nút thì mình cứ swipe qua swipe lại khá là tự nhiên à, để thử xem cái mà mọi người thường nói tới là cái con khỉ cái cục xịt gì đây uh, messaging require your phone number để mình set cái này Ồ, oh, mình chưa bỏ sim vào <cười> uh, Ok, để lát khỏi phải bỏ sim vào Mà nói chung là để coi coi cái Cái, cái, cái send messaging Hình ảnh như thế nào um, kiếm ra con khỉ bây giờ làm sao để mình bỏ ủ oh. nó gọi là animoji anh thấy animoji thấy không animoji um. ừ. à, con khỉ thì bây giờ nó sẽ là cái mặt của mình à nếu mà lẹ lưỡi thì nó có ra cái lưỡi không ta à, à. mình lẹ với cái lưỡi ra ngoài thì nó không lẹ với cái lưỡi ra ngoài các bạn ạ <cười> à. Con chó này nó lè lưỡi ra mà sao mình lè lưỡi ra thì nó không làm vậy à, Thì cái này nó Về cảm giác thì nó, nó 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 chỉ là nó bắt cái 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 mặt của bạn cái 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 facial expression của bạn à, cái biểu hiện của cái mặt của bạn còn những cái bộ phận khác cho mặt bạn như lỗ tai và lưỡi thì nó không có bắt những cái bộ phận đó à, cái tai cái lỗ tai ở đây thì là cái lỗ tai này là lỗ tai này của con chó là những cái lỗ tai mình lỗ tai mình không có đụng được kiểu đó thế phải lịch là vậy chắc chắn điều đó lại <cười> Ok Ok, nói chung là Nói chung là cũng Cũng được Nhỏ gọn hơn, mình thích một cái điện thoại nhỏ gọn hơn à, Màn hình bự hơn, cái này màn hình bự hơn à, Ok, bây giờ nó mở lên rồi mình xem có các bạn coi là nó bự hơn như thế nào à, Đấy À, thấy khi mà hai cái màn hình mở lên thì cái này rõ ràng là nó bự hơn à, bự hơn về cái chiều đứng thôi chứ không phải là chiều ừ, chiều này thì nó không bự hơn chiều trên chiều dài chiều rộng thì không à, bằng nhau ok ok cảm ơn các bạn à, như vậy là đến đến đây là như thế rồi à, chú đã cho một cái nữa 
để mình làm một cái nữa đó là mở một cái nhạc gì đó cho các bạn coi hoặc là mở YouTube gì đấy các bạn coi cái âm thanh và khi mà xem hình ảnh coi với lại cái cục này ở trên đây thì nó như thế nào No thanks Get out Ok, mình không coi cái gì đây à, Ok, mở bản nhạc à, mọi người thường Ai cũng nghe rồi Mở cái gì ai cũng nghe rồi Rồi khó phải à, Quảng cáo Ok, ok Nhìn nó hơi bị tối cho mình à. Oh, mình quên mất Thế là cái đó nó hơi bị dễ hơi đó là mình uh, quen Mình quen mở cái control center từ dưới lên rồi à, Tại sao lại không... Ờ à, đúng rồi, phải giữ một tí, phải giữ một tí chứ không phải swipe lên là được Còn này thì mình phải swipe từ đây lên Và yeah, mình muốn tắt cái chế độ mà màn hình Uh, cái màn hình này tại sao nó lại như thế nhỉ nó bị vàng úa uhm, mình muốn tắt cái chế độ đó đi mình chả nhớ cái chế độ đó tên gì cả thì bây giờ ở đây đã là đã là 11 giờ tối rồi thì mình set từ khoảng 10 giờ tối tự động cái màn hình nó sẽ vào cái chế độ online mode các bạn có thấy là mình chuyển tab vẫn chưa có thật sự là quen lắm okay. Mình chắc có chế độ nam mốt đi rồi Cái này các bạn có thấy là hai cái bên này Hình như Youtube đã làm lại rồi hay sao Hoặc là Phải không nhỉ? Tại mình thấy mấy cái người mà review trước thì họ có nguyên có nguyên cái hình ảnh nó chiếu tận ra ngoài bên này với bên này còn ở đây vẫn còn bị hai cái viền ở đây à, tại sao lại như thế ra? Khi mình chạm vào thì số là nó chạy nhanh hơn chứ không phải là À, làm sao để tôi mở nó ra nguyên cái màn hình này À Ok, nói chung thì hơi bị fail là Không thể cho các bạn coi được khi mà cái hình ảnh nó chiếu nguyên cái màn hình thì có nguyên cái cục ở đây Tại vì Có vẻ như Youtube chưa có Chưa có optimize cho iPhone lắm Cái nó khá là dài và khá là lâu thì mình mở hộp cái máy mình nói liên thuyền về cái máy một tí trong lúc mình set up cái máy này nó có thời gian, nó thời gian các bạn sẽ cần để các bạn uh, set up cái máy mới uh, Và mình cũng nói sơ về mấy cái case mà mình có Case này của Apple thì cũng như mấy cái cây cũ thôi cũng chả, có, 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 chả có cái gì mới hơn cả mình cũng chả mình Không biết là mình muốn giữ này hay không, à, mình return nữa. Cái case này mình rất là thích uh, 18 đồng Cộng 2 đồng shipping cho bạn Rất là chắc chắn Ok, cảm ơn các bạn